Bom dia, Portugal. Vamos ver o tempo que faz com o meteorologista Ricardo Tavares. Olá, Ricardo, bom dia. Previsões para hoje. Olá, João. Hoje ainda um dia com precipitação, um dia de chuva. A temperatura mínima subiu durante a noite, tivemos uma noite mais quente, para ver se também uma pequena subida da temperatura máxima, mas vamos então ver aqui os, o, as imagens de satélite. Vamos a isso. Uh, temos influência no continente durante o dia 2 de, de uma massa de ar quente e, e úmido uh, que vai trazer alguma precipitação, portanto, ao continente. Nos Açores passou uma superfície frontal fria que trouxe precipitação a todos os grupos durante esta noite e temos um anticiclone localizado a oeste dos Açores que se deslocará para a nordeste agora ao longo do dia 2 e da manhã e que vai influenciar já o estado do tempo nos Açores durante o dia 2 e no continente a partir do dia da manhã. De realçar esta depressão muito cavada na região do Atlântico que se desloca para as ilhas britânicas que está a gerar ondulação forte e que vai chegar à costa ocidental durante o fim de semana com ondas de 4 a 5 metros. Olhando para a imagem de satélite do infravermelho que nos permite ver e identificar nuvens baixas podemos ver que o continente todo o céu geralmente muito nublado, uma situação que se vai manter ao longo do dia em nubulosidade, algumas nebulinas e nevoeiros. Olhando então com mais atenção para a região norte, para o dia 2, períodos de chuva mais frequentes nas regiões do litoral, o vento será fraco a moderado do sudoeste, superando temporariamente forte nas terras altas. Prevê-se uma temperatura máxima de 19 graus para Bragança, 20 graus para Vila Real e para Viana do Castelo, 21 graus para o Porto e 23 graus para Aveiro. Na região centro, um dia semelhante, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva. O vento será também fraco a moderado do sudoeste, superando temporariamente forte nas terras altas e prevê-se uma temperatura máxima de 23 graus para Castelo Branco, 21 para Porto Alegre, mais um para o litoral, 23 para Coimbra e para Leiria e também para Lisboa. Na região sul, períodos de chuva fraca, o vento será do quadrante oeste, fraca a moderado também, também poderá superar pontualmente forte nas terras altas. Temperaturas máximas previstas de 24 graus para Évora, 25 para Beja, 24 também para Faro e 25 para Setúbal. Na costa ocidental as ondas serão de noroeste, com 2 metros a 2 metros e meio, e na costa sul as ondas serão de 1 metro de sudoeste. Na Madeira, um dia com períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas a partir da tarde de hoje. O vento será fraco a moderado de noroeste e as ondas também de noroeste, com 1,5 metro e meio a 2 metros e meio, sendo com 1 um metro de sudoeste na costa sul da Ilha da Madeira, prevê-se uma temperatura máxima de 25 graus para o Funchal. Nos Açores, depois da passagem da superfície frontal fria, um dia com períodos de céu muito nublado, ainda há possibilidade de ocorrer em água seja, durante a manhã no grupo central e oriental. A temperatura máxima prevista para a Ponta Delgada é de 22 graus, o vento será moderado a forte de noroeste, mas tem tendência a rodar para o quadrante norte durante a tarde e a tornar-se em geral fraco. As ondas de noroeste também com 4 a 5 metros, sendo 3 a 4 metros no grupo oriental. No resto do continente europeu, na parte mais leste, o céu em geral pouco nublado, pouca nubulosidade. A partir na região centro da Europa e em especial na Europa do Norte, mais nubulosidade, períodos de chuva, temperaturas de 20 graus para Berlim, 14 graus para Londres e depois Paris com 17 graus, céu pouco nublado, tal como Madrid com 20 graus de temperatura máxima. Ricardo, fim de semana. O fim de semana ainda há a começar com a passagem de uma superfície frontal fria no início do sábado, portanto durante a manhã de sábado ainda há alguma precipitação. Depois as temperaturas deixam um pouco no sábado, mas a partir da tarde a tendência já será a jave do céu pouco nublado e depois isso vai manter-se ao longo do domingo e no início da próxima semana. Ricardo, obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana.